ഹായ് ജീസ് യൂത്ത് ചാമ്പ്യന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതാണ് ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ഭാഗം ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഒന്ന് ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭാഷാപരത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പ്രവചനപരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലേ ഒരു രാജാവായി ഏകനായിട്ട് നായാട്ടിന് പുറപ്പെടാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ നിന്നൊക്കെ ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കൊടുങ്കാടിനകത്ത് വെച്ച് രാജാവ് വന്യ മൃഗങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് യുവ നായാട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു രാജാവ് പറയുന്നു അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വരണം ചില സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വിളിക്കുകയാണ് പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെത്തുന്നു രാജാവ് സാധാരണ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ രാജാവ് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് ഞാൻ തരേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ജീവന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ നാളായി ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ജോലിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി തരണം രാജാവ് പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജോലി നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു ജോലി കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു കുറേ നാളുകളായി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ നടക്കണം പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒത്തുവരുന്നില്ല രാജാവ് ഒന്ന് സഹായിക്കണം രാജാവ് പറഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതിയെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാമനും സംതൃപ്തനായി മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാജാവ് അങ്ങനെ വലിയ സമ്മാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ലൈഫിൽ അത്യാവശ്യം സന്തോഷവാനാണ് എനിക്ക് രാജാവ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തു തന്നാൽ മതി അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ രാജാവ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണം അപ്പോൾ രാജാവിന് വലിയ അത്ഭുതമായി കാരണം ബാക്കി രണ്ടുപേരെക്കാളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജാവ് സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും കൊട്ടാരം വിട്ട് അവർ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റു രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാണ് എന്ത് മണ്ടനടം അത്രയും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് നടന്നത് വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഈ മൂന്നാമൻ്റെ വീട് ഒരു മലയുടെ മുകളിലായിരുന്നു വളരെ കുഗ്രാമമായിരുന്നു അധികം ആർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ രാജാവ് വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായി ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴികളൊക്കെ നേരെയാക്കി വീതി വിപ്പിച്ചു അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു വെള്ളം വന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ വികസിച്ചു കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം വലിയൊരു പട്ടണമായിട്ട് മാറാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ വലിയ സ്നേഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ കരുത്തുള്ളവരാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് പോലോസ് ലീഗ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവചനപരം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രവചനപരം ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആകുന്നത് അത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ഇരു നാളുകളിൽ കൂടെ കൂട്ടാം അവനെ നിങ്ങൾ ലോക്കറിൽ അടച്ചു പൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അവനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണം വരും നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെറുപ്പക്കാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ദേ ആ മെബിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പരിശോധനമാവ് ആൾ കിടുവാണ്ട റോയലിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പരിശോധനമാവ് പെട്ടയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉയരട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ 